，眼睛什么都看不到。用你的耳朵去听，用你的鼻子去闻，用心去感受。你为什么对我这么好？如果我告诉你，我对你一见钟情，你相信吗？不要走，丫头！我一定会找到你。这一次，你休想逃！忘了告诉你，我有个习惯，每到一个地方都会四处兜风。看到那片工地吗？那是技师正在开发的一个楼盘。别忘了请我吃饭。你算你狠！季总，听说你和你的未婚妻很快就要结婚了。要是和女职员传出暧昧，你不怕她伤心，我还怕她。拿刀来砍我呢，心里明明痛的要死，还不得不装的事不关己一样。季君阳，你到底想要我怎样？原来一直放不下的是他呀。可萧家的事还没查清，现在还不能公开。我帮了你，难道你不应该请我吃顿饭感谢一下？咦，这理由竟然能如此堂而皇之，脸皮要不要这么厚啊？七寻。这帅哥是谁呢？也不介绍一下？不好，千寻，长相我给一百分。原以为耿继斌和艾维够帅的了，跟他在一起简直都不够看的。何况还开着拉风的布加迪。叔叔，你长得真好看。我，嗯嗯，他就是你想念的爹爹啊。可是原谅妈咪。现在还不能告诉你，千寻，这是你的朋友吗？嗯、呃，他是衣食父母呗。几岁大的孩子直呼大人的名姓，这倒是第一回见到。谁家的孩子？难道是？这小女孩的眉目之间，与他倒是真有几分相像。海云妈咪，什么叫做？衣食父母啊，就是老板喽，我的宝贝儿。妈咪，宝贝，看来这孩子不是他的。还好安安喊了海云妈咪，让她误会了也好。竟然不自主的把她认成了丫头，可丫头，真的就是她吗？她若结了婚，竟是我最不乐意看到的。叔叔，我能请求你一件事吗？这个孩子的感觉好特别，明明只是一个初次见面的陌生小孩。什么事儿？你说。以后能不能不让千寻加班那么晚啊？爷爷说，只要老板点头的事情都不会有问题。你告诉叔叔，你叫什么名字？今年多大了？叔叔就答应你。我呀。我是小美女安安呀，今年四岁了。幼儿园里的小朋友和老师都夸我长得漂亮，不过我还是觉得叔叔你长得最好看。遇到过太多花痴女，可被一个小孩子夸好看却是头一回。告诉叔叔，你为什么要给千寻求情啊？嗯嗯，不可以这样缠着叔叔，没礼貌。呃，季总，改天我请你吃饭啊。慢走，我不送你了。你说的，别来争。我我是那种人吗？就算是，你也躲不掉。是，你是老板，你说了算。你还不快走！病没好，明天不用来上班，我准你假。哎，又放假？遇上这样的老板真是福气，只是不知道还能享受多久。那谁呀、啊，老板亲自送你回来，有猫腻哦。看上你了，钻石王老五
，是不是在追求你啊？怎么，你有兴趣？嗯，什么叫我有兴趣啊？我这叫在为你物色合适的人选。人家有未婚妻了，明年开春就要结婚了，你让我去做小三呀？嗯，那真是可惜了。马英玉，别以为你这样就能一步登天。啊、嗯，一天的好心情就此结束。啊、你说你天天打扮的这么火辣，跟我一个中规中矩的大妈哪来这么大的仇恨啊？马助理，季总有未婚妻，你能不能别再把我当成假想敌了？未婚妻，那又怎样？未婚就还不是妻，我有的是机会。这个世界没有达不到的原配，只有不努力的小三。嗯，那好吧，祝你好运。假如马银玉真能打倒萧亚楠，他会怎么做？他能舍得离开那个女人吗？想太多了。马银玉怎么可能是他的对手？那个表面温柔的千金小姐，内心其实无比狠毒。父亲的腿就是拜他所赐。直到如今，父母还都以为那只是个普通的交通意外。昨天医院里那个电话是来查岗的吗？还是他又发现了什么端倪？啊，这份工作。怎么感觉就快要结束了呢？呃，温助理，能帮我个忙吗？总裁需要一杯咖啡，可是我大姨妈来了，想去洗手间。呃，好，我这就去。病好全了。好了，难不成季总还要检查一下？季总若是没有别的吩咐，我先出去了。你要干嘛？不是说要给我检查吗？嗯、呃，我开玩笑的还不成吗？可我不喜欢玩笑，我喜欢当真，怎么办？呃、你别乱来啊！再不松开，我就叫非礼了。你用的是香奈儿五号。啊、呃呃？你开我玩笑，我还你个玩笑，扯平了。李俊阳，你能再小气一点吗？有这么开玩笑的吗？要是谁突然闯进来，看见再传出去，我还不得被唾沫淹死啊！如果没有别的事儿，我先出去做事了。你怕我？啊、哦，老板总是有虎威的，何况我的饭碗还捏在您手里呢。你来看一下，今天公司的电脑是怎么回事？是要去找王管来看看。温助理，这件事由你负责。我希望今天上午能给我一个满意的答复。我？有问题吗？没，没问题。嗯、呃，我也是醉了。所有的技术员鼓捣大半天，连出的什么问题都不知道。温助理，这是病毒大面积入侵，情况比刚才还严重了。温助理。你要搞不定的话，我告诉你一个法子。什么办法？这女人不落井下石就算不错，还能有什么好法子？找黑老大。黑老大是谁啊？混黑社会的吗？你连黑老大都不知道，见识还真是浅薄呢。不是的，黑老大是黑客的头儿。有他一句话，全国顶级黑客都能为你做事。嗯，这事不成。用黑客来解决问题，公司的机密文件泄露了怎么办？温助理，你这前前后后找了多少人看了，不都是束手无策吗？你不找他们找谁呀、啊？那马助理，你在里面有没有熟人？怎么联系他们？喂，艾维，你有事吗？没什么事儿，想看你有没有空，晚上一起喝一杯。到时候看吧。我这挺忙的，也不知道什么时候能忙完，要不改天
，升了职，工作变这么忙了。公司所有电脑都中了病毒，到现在连问题都找不到，全乱套了。对了，你有没有认识计算机高手？有就赶紧给我推荐一个吧，价格绝对高。我马上就过来。别。